Olá pessoal, eu sou Marina Ferreira e no vídeo de hoje vou ensinar vocês a fazer a famosa bala baiana, bala de vidro. Vem comigo! Em uma panela com fogão desli... em uma panela com fogo desligado, vamos começar fazendo o nosso brigadeiro de coco, nosso beijinho. Você vai precisar de uma, la... uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. Um saquinho de coco ralado, esse que eu estou utilizando de flocos finos, o um saquinho de 100 gramas. E uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Vamos misturar todos esses ingredientes para poder ligar o fogo. Agora eu vou ligar em fogo médio. E vamos ficar aqui misturando, toma muito cuidado para não queimar, até dar o ponto de enrolar, aquele ponto de brigadeiro, a gente enrola e fica assim soltando do fundo da panela. Vou mexendo aqui, quando estiver no ponto, eu vou mostrar para vocês. Este aqui é o ponto do nosso beijinho, ele já tá soltando do fundo da panela, tá vendo? A gente passa a colher, já tá desgrudando do fundo e à medida que eu vou mexendo ele vai soltando. Como aqui a minha panela é antiaderente, ó, à medida que eu já vou mexendo ele já solta inteiro. Aí a sua panela, se não for antiaderente, você vai passar assim a colher e vai cons conseguir enxergar o fundo da panela. Agora nós vamos desligar o fogo. Vou vir com um plástico filme por cima dele para ele não ressecar. Enquanto esfria, colocar bem juntinho assim, ó, dar uma apertadinha nas laterais, por cima. O beijinho já esfriou, eu vou, re vou retirar o papel filme. E agora nós vamos enrolar essa massa. E eu vou dar uma dica pra vocês, eu tô aqui com uma travessa untada com um pouco de manteiga, se você preferir, pode utilizar papel alumínio, que também dá certo, ou papel manteiga e passa um pouquinho de manteiga. Por que tem tão untada? Porque na hora que a gente for passar a calda, ela gruda. Então, se você fizer num prato, algum, algum outro recipiente sem untar, vai grudar e vai ficar muito difícil de soltar essa bala. Agora você vai retirar a quantidade de massa que você deseja fazer o tamanho da sua bolinha. Vamos enrolando até ela ficar bem redondinha. E se você tá gostando dessa receita, já aproveita para deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para sempre receber receitas como essa. Vou fazer as minhas deste tamanho, mas aí, como eu sempre falo, a critério é a gosto de vocês. E vou colocando elas na minha travessa. Na panela eu coloquei duas xícaras de 240 ml de açúcar, açúcar cristal. Vou adicionar uma xícara de água e duas colheres de sopa de vinagre branco. Esse vinagre vai ajudar a deixar ela com a cor bonita e ficar bem crocante. Com o fogo desligado, nós vamos misturar bem os ingredientes, porque depois que nós ligarmos o fogo, não vai mexer mais, tá bom? Já misturei bem, vou ligar em fogo médio e nós vamos deixar até ferver e ficar com uma cor de caramelo. Quando estiver no ponto, eu volto para mostrar para vocês. Quando levantar a fervura, em torno de 15 a 20 minutos, a calda já está pronta. Como que você vai saber? Pegou a colher, ela demora a cair, tá vendo? Ela vai caindo bem devagarzinho, já está no ponto. Outra forma de saber, pega um potinho com água... Pinga dentro da água, ó, vou mostrar pra vocês. E aí já fica bem durinho, olha, tá vendo? Aí ela já fica bem firme, tá vendo? Observa bem. Ela já fica bem durinha dentro da água quando você tira. Aí já pode desligar o fogo. Agora nós vamos banhar as nossas bolinhas de beijinho na calda. Vou pegar um garfo e vou passar... A bolinha na calda. Já vou colocar a forma aqui próxima, a forma untada. Vou pegar a bolinha, deixar escorrer um pouquinho e colocar na forma. 
Lembrando que a forma tem que estar tá untada, gente, porque depois vai agarrar de um jeito que você não vai conseguir tirar, tá bom? Se for para consumo próprio, você pode fincar ela num palitinho para poder passar na calda que fica mais fácil ainda, ó. Porque esse, o palitinho vai dar um furinho na bala e aí não fica muito bonitinho para vender. Mas se for para consumir em casa mesmo, não tem problema. Deixa eu escorrer um pouquinho e já coloca na travessa untada. Eu vou fazer isso com todas as bolinhas e volto com vocês. Já passei todas as minhas balas no caramelo, eu achei com um palitinho mais fácil. E eu vou dar uma dica bem importante. Tirou do fogo, já passa no caramelo, tá bom? Eu... O telefone aqui de casa tocou, eu fui conferir o que era. A minha calda esfriou um pouquinho e teve algumas, olha, que eu nem consegui passar por cima... Porque ela começou a engrossar e eu tive que voltar com ela pro fogo, porque engrossou. Aí fica difícil passar pelas balas. As minhas balas já esfriaram. Olha só como elas ficam lindas. Como eu fiz no palitinho, falei com vocês, fica um furinho assim no meio. Por isso, se for pra vender, é interessante fazer no garfo mesmo. Porque as que eu não passei, coloquei o palito. Vamos ver se eu acho uma aqui. Ela fica sem furinho, tá vendo? Eu vou abrir uma pra vocês verem. Escuta só. Elas ficaram bem firminhas, ó. Achei que tava gravando, gente, não gravou. Ela despedaçou aqui na minha mão. Quebrou de uma vez só, de tão crocante que ficou. Vou pegar uma e vou morder pra ficar bem bonitinho pra vocês verem. Deu pra vocês escutarem o barulho da crocância desse caramelo? Olha, gente, coisa mais linda. Super recheado, com a casquinha crocante. Isso aqui é sucesso, gente. Para vender, vende igual água, vende bastante, viu? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seu amigo, com a sua amiga que também vai adorar essa receita. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para estar tá sempre recebendo receitas como essa. E até o próximo vídeo.